я бы хотел поправить азербайджанский мир. Что касается меня, то я гражданин Армении, я по работе нахожусь в Москве, служеб, ну, можно сказать, служебная командировка такая, поэтому я себя не считаю российским экспертом армянского происхождения, я себя считаю армянским журналистом и экспертом, который работает сейчас в России. Это одно такое уточнение. И второе, Азербайджан пытается сейчас оказать давление на Россию. Понятно, что российские СМИ, особенно Первый канал, 24, вот сегодня было недовольство со стороны многих телеграм-каналов на телега, телеканал «Россия», в котором, в котором также выступал я, также Семен Багдасаров. Как бы наше интервью этому телеканалу пытается оказать давление, считая, что Россия настолько ослабла, или значимость Азербайджана настолько возросла, что с помощью такого силового давления они влияют на информационную политику России и тем более заставлять ее не реагировать на открытые антироссийские шаги официального банка. Павшиняну предлагается сдать Карабах, чтобы типа как бы освободить в кавычках две страны от влияния Москвы. Да, вот вся главная цель плана западного плана регулярно заключается в этом. Как бы, по их мнению, за счет Карабаха, за счет Ацеха, возможно освободить Армению и Азербайджан от российского влияния. Но надо понимать, что главную роль вот, в реализации этого плана все-таки играет Азербайджан. Не случайно они угрожают новой агрессии в случае, если Армения не пойдет на подписание вот, мирного соглашения, предлагаемого со стороны Запада и Баку. И тут уже встает вопрос, насколько действия официального Баку соответствует интересам Москвы. Да? И мне кажется, в Москве уже понимают, что вся предыдущая политика привела к тому, что то в Турции Азербайджан это растение как признак слабости России, то, что для нее сейчас все ее внимание приковано к событиям на Украине, и решили воспользоваться этим. Поэтому посмотрим, 